ഹായ് ദിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ദി ലിവിങ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് സുവോളജി ഏതൊക്കെയാണ് ബോട്ടണി അതിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും വെയ്റ്റേജ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വീഡിയോ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതിൽ നിന്നും മിനിമം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാനിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം സോ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്നുള്ളതാണ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതുവരെ ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമുക്ക് വേണ്ട ആ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്രോത്താണ് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ട്വിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിൻ്റെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് മാസിലുള്ള ഇൻക്രീസ് മറ്റൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇനി നമ്മൾ പ്ലാന്റിലെയും ആനിമൽസിലെയും ഗ്രോത്തുകൾ തമ്മിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇൻ പ്ലാന്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ആ ഗ്രോത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഗ്രോത്ത് ബൈ സെൽ ഡിവിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂവസ്ലി ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് സ്പാൻ ബട്ട് ഇൻ ആനിമൽസ് This growth is seen only up to a certain age. Animals ില് ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം വരെ മാത്രമേ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂ ഹവർ സെൽ ഡിവിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സെർട്ടൺ ടിഷ്യൂസ് ടു റീപ്ലേസ് ലോസ്റ്റ് സെൽസ് എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം വരെയേ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ലോസ്റ്റ് സെൽസിനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡാമേജ് വന്ന നഷ്ടപ്പെട്ട സെല്ലുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സെൽ ടിഷ്യൂസിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നോൺ ലിവിങ് ഇപ്പോൾ മൗണ്ടെയിൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നോൺ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്സിലും അത് അത് എൻ്റെ മാസ് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്രോത്ത് എന്നതിനെ ഈ ഒരു ലിവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ആൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജനി പ്രോജനി മീൻസ് എം വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് എന്നൊക്കെ പറയും പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ടു ദോസ് ഓഫ് പാരൻസ് പാരൻസുമായി മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൻസുമായിട്ട് ഏറെ കുറെ സാദൃശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജനി ദാറ്റ് മീൻസ് എം വൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോജനി പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ടു ദോസ് ഓഫ് പാരൻസ് പാരൻസുമായി മോർ ഓർ ലെസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോജനീസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ അത് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ബോട്ടണി പഠിച്ചു കാണും അസെക്ഷലും സെക്ഷലും റീപ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അസെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ പാരൻറ്റും സെക്ഷൽ ആണെങ്കിൽ ടു പാരൻസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് ആൻഡ് ദെൻ അപ്പം ഇവിടെയും നോക്കും ഒരു പ്രശ്നം ദർ ആർ മെനി ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത അതിനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ഓർഗാനിസങ്ങളുണ്ട് അവരും ലിവിങ് തന്നെയാണ് അല്ലേ മ്യൂൾ അതുപോലെ സ്റ്റെറൈർ വർക്കർ ബീസ് നമുക്കറിയാം ഹണി ബീലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂൾ അതുപോലെ മനുഷ്യരിലും ഇൻഫെക്ടൈൽ ആയിട്
metabolism the sum total of all the chemical reactions occurring in our body nammude sharirathra nadakkuna oru vaada chemical reactions undu nammude sharirathu oru factory aanu appo avada nadakkuna ella reactions neyum kooda cherthu parayunnathinte aage thuga adaanu endu metabolism endradu kondu arayunnathu idum cheriya class il ningal kettu kaanum ubhavachayam ennalla perilum malayalam mediathilum ഉപ ദെൻ മെറ്റബോളിസം എന്നുള്ള പേരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും ദൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അനബോളിസവും കാറ്റബോളിസവും അതായത് പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് ദെൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗണും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് ദെൻ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആശയമാണ് അതായത് എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെയും ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് ദ മീൻസ് സെൽസ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ സെൽസ് അല്ലെ ഏക കുറച്ച് ജീവികളുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സെല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളുടെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെല്ലുകൾ കൊണ്ടാണ് ദെൻ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഒരു ഓ അറിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കണം ഇത് പി ഡി എഫ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ദ എബിലിറ്റി ടു സെൻസ് and respond to environmental cues or stimulus നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഒരുപാട് ക്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ചൂടും തണുപ്പും മണങ്ങളും പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യാനും അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സോ എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദർ അവെയർ ഓഫ് ദർ സറൗണ്ടിങ്സ് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ ബോധവാന്മാരാണ് അവർ അവെയർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പം നമുക്കാണെങ്കിലും ചൂട് തിരിച്ചറിയാം തണുപ്പ് തിരിച്ചറിയാം വേദന തിരിച്ചറിയാം ആൻഡ് ദെൻ ബാഡ് സ്മെല്ല് വന്നാൽ തിരിച്ചറിയാം സോ ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ദീസ് ഫൈവ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പോയിൻസുമാണ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റബോളിസം സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ അതെന്താന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആ ഈ ലിവിംഗ് വേൾഡിൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ അപ്പം ആ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു ടേം നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ജൈവ വൈവിധ്യം അല്ലെ ദ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ആ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് എത്ര എത്ര എണ്ണം എത്ര തരം ഓർഗാനിസങ്ങൾ ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എല്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാത്തിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഓൺലി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ സ്പീഷീസുകൾ വരെയാണ് അല്ലോ ദാറ്റ് ആർ നോൺ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ അടുത്തൊരു ടേമാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് the study of different kinds of organisms and their diversities and also the relationship among them is called systematics ipo nammal ini parayna systematics taxonomy idineyokka palarum pala reethil idine define cheyittundu allekil namukku pala reethil idine explain cheya appo oru karyam endha parnade organisangale kurichittu different kinds of organisms avare diversities adodappo avare thammulla relationship idella endil verunnunde ആ ഈ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദർ ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദർ ജീവികൾ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ഇനി ഒരു ലെവലും കൂടെ നോക്കും നിങ്ങൾ അത് വേർഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേൾഡിൽ നിന്നാണ് അത് സിസ്റ്റമ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേൾഡിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിസ്റ്റമ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡ് അതിൽ നിന്നാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ്
ആ ഒരു നമുക്ക് അതായത് ജീവികളെ അവയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്റ്റ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പല ടാക്സുകളായിട്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമി അത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജീവികളെ തരം തിരിക്കൽ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ടാക്സോണമിയിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് തരം തിരിക്കുകയല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ചില സ്റ്റെപ്സ് ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ആ തരം തിരിവ് അതായത് അതിൽ ആനിമൽസിന് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ദെൻ അവരുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമിനിക്ലേച്ചർ ആർ ദ പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ആർ ബേസിക് ടു ടാക്സോണമി ടാക്സോണമിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ അവരെ തിരിച്ചറിയാം അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അവർക്ക് പേര് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഏതിൽ വരുന്നുണ്ട് ടാക്സോണമിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഈ പേര് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സോ ആനിമൽസോ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് നമ്മളിനി സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബോ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിംസ് നമ്മൾ പറയും ആനിമൽസ് ആണെങ്കിൽ സുവോളജിക്കൽ നെയിംസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആരാണ് ഈ നെയിംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അതിൻ്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമിൻ ക്ലേച്ചർ അല്ലേ ആ ആ ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഡോമിനിക്ലേച്ചർ ആ ആ ഒരു ഇതാ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ്സിന് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ അത് ഫോർ പ്ലാന്റ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എഗ്രീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചില കണ്ടീഷൻസിനെ അടിസ്ഥാനമൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഈ നെയിമ് കൊടുക്കുക ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസും ക്രൈറ്റീരിയയും ഒക്കെ വരുന്നത് എന്തിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ ബൊട്ടാണിക്കൽ നോമിനിക്ലേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുക ഐ സി ബി എൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എന്തിനെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇതാണ് ഐ സി ബി എൻ ആണ് ഇനി ആനിമൽ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് അപ്പോൾ അത് സമയത്ത് ആനിമൽസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എന്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഫോർ സുവോളജിക്കൽ നോമിനിക്ലേച്ചർ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആനിമൽസിനെ അവരുടെ ആ ഒരു റൂൾസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ക്രൈറ്റീരിയസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആനിമൽസിന് പേര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നോമിൻ ക്ലേച്ചർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല എൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസിനെ വ്യത്യസ്തതകളെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നോമിൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേര് കൊടുക്കലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി വെറും പേരല്ല എന്താണ് ആ ആ ഒരു സോ ദാറ്റ് ദ ഓർഗാനിസം can be known by the same name all over the world logathil mottathil aa organism aa oru peril arayapadanam adhaayitha aa oru peri paranjal evada chennalum adu inna organism aanu allekil inna plant aanu inna animal aanu ennu namukku manasilaakka kaliya aa oru naming aanu nammal nomenclature ennalladu kondu uddheshikkunnathu system of providing a name so that an organism can be known by the same name all over the world അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതിൽ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ബൈനോമിയൽ നോമിൻ ക്ലേച്ചർ ആണ് ബൈനോമിയൽ നോമിൻ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ നെയിം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിന് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് കമ്പണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കമ്പണൻ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പണൻ്റ് ജീനസ് നെയിം നമ
അപ്പൊ ഈ നെയ്മുകൾ പൊതുവെ നമുക്കറിയാം ലാറ്റിൻ ആണ് അത് അത് ഇറ്റാലിക്സ് നമ്മുടെ ബുക്കിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇറ്റാലിക്സിലാക്കിയും അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജീനസ് നെയിം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറിക് എപ്പിത്തറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു ജനറിക് നെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പീഷ്യസ് നെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതണോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു റൂള് കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് വേണം എഴുതാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ജീനസ് നെയിം അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സ്പീഷ്യസ് നെയിം അത് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ടല്ല എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിങ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ദെൻ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടിട്ട് ഇപ്പം ഇറ്റ ലാറ്റിൻ വേർഡാന്ന് പറഞ്ഞു ലാറ്റിൻ നെയിമുകളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് എഴുതുക അല്ലേ ബുക്കിലൊക്കെ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് കാണുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് സൈഡിഫിക് നെയിം ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പോൾ ജീനസ് നെയിമിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുക സ്പീഷീസിൻ്റെ ഇടയിൽ വര വരയ്ക്കുക ഒരിക്കലും അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് എഴുതുകയോ ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ജീനസ് നെയിം ആണ് സെക്കൻഡ് സ്പീഷീസ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാകുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഇത് ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കും വരിക നമ്മളിവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സോ ശ്രദ്ധിക്കണം അണ്ടർലൈൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക കൂടി വേണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇറ്റാലിക്സിൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈനോമിയൽ നോമിൻ ക്ലേച്ചറും അത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതും ഇത് നിങ്ങളുടെ റൂളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുകൾ തന്നിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ാണ് കൂടുതലായിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂൾസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് റൂള് അറിയണം ഓക്കെ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും ക്ലാസിഫിക്കേഷനും നോമൻ ക്ലേച്ചറും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ഓരോന്നും ഓരോ ലെവലിനെയും ഓരോ കാറ്റഗറിയെയും നമ്മൾ ടാക്സ എന്നൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പം എത്ര എത്ര തരത്തിലുള്ള ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണുകളുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് so classification is not a single step process but it involves hierarchy of steps le classification nanu or atta step kondu kaliyo illa kore step gal undayirikum adile oro step pa nammal or animal le classify cheyumba adu edu kingdathil varunu adu adinte adutha level aanu phylum edu phylathil varunu angane step by step aayittu irikkum veriya appo adile oro step galum or rank allekil category kaanikunu e namukku ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു ഈ നമ്മളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ലെവലിനെയും നമ്മൾ ആ ഒരു ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നു ആ എല്ലാ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറിയും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ടാക്സോണമി ഹൈറാർക്കി അത് നമുക്കറിയാം ഹൈറാർക്കിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സോൺ ഓ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസ് അതാണ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പേരിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജീനസ് സ്പീഷീസ് ഇവരുടെ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡേർലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് ഈ ഹൈറാർക്കി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിനെയും നമ്മൾ ടാക്സോൺ എന്ന പേരിൽ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ടാക്സോൺ പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ ടാക്സ കേട്ടോ അപ്പം ഈ പറയുന്ന കിങ്ഡവും ക്ലാസും ഓർഡറും ഒക്കെ എന്താണ് അത് ഓരോന്നും ഓരോ ടാക്സോണുകളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ടാക്സ എന്ന് പറയും ഓരോന്നും ടാക്സോണാണ് ഇത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള
അതിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദേ ആർ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസം അത് ജനറ്റിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആൻഡ് ആർ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇന്റർബ്രീഡിംഗ് അവ അവിടെ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അവർ തമ്മിൽ മെയ്റ്റിംഗ് ഇന്റർബ്രീഡിംഗ് അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ട് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓസ്ട്രിങ്ങുകളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ അവർ തമ്മിൽ ആ ഒരു ഇന്റർബ്രീഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് മേയർ നൽകിയ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഡെഫിനിഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഇത് ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി ആണെന്നും ഇതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം വളരെ അധികം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അത് അടുത്ത ജീനസ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പൊ ജീനസ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവലാണ് അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ജീനസ് വിച്ച് റിസംബിൾ വൺ അനദർ വളരെ സാമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ തമ്മിൽ അത്തരം സ്പീഷീസുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ജീനസ് ആയി മാറുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദാറ്റ് ഈസ് ലയൺ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് പാൻതിറ ലിയോ ലെപ്പേഡ് പാൻതിറ പാഡസ് ആൻഡ് ടൈഗർ പാൻതിറ ടൈഗ്രീസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നോക്കൂ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ജീനസ് നെയിം എന്താണ് പാൻതിറ ആണ് അല്ലെ പക്ഷെ സ്പീഷീസ് നെയിമോ ഒന്ന് ലിയോ ആണ് ഒന്ന് പാഡസ് ആണ് ഒന്ന് ടൈഗ്രീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവരെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് പക്ഷെ ദേ ഓൾ ബിലോങ്സ് ടു ദി സെയിം ജീനസ് ദാറ്റ് ഈസ് പാൻതിറ അല്ലെ അസോ ദ ഹാവ് സെവറൽ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒരേ ജീനസിൽ വന്നത് പക്ഷെ ഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെയിം ആണ് അല്ല കാരണം എന്താ ഇവർ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസുകളാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ജീനസിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആണ് പാൻതിറ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ കാണുന്ന റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകളാണ് ലിയോ പാഡസ് ടൈഗ്രീസ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ ജീനസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനീറകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫാമിലി അതായത് ഫാമിലിയിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ജീനസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലിയുടെ പേരാണ് ഫെലി ഡേ ഫെലി ഡേ ഈസ് എ ഫാമിലി ഫാമിലിനെ എപ്പോഴും ഡേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ജീനസുകളാണ് പാൻതിറ ആൻഡ് ദെൻ വേറൊരു ജീനസ് ആണ് ഫെലിസ് സോ ഫെലിസും പാൻതിറയും രണ്ട് ജീനസുകളാണ് അവര് വരുന്ന ഫാമിലി ഏതാണ് ഫെലിഡേ ആണ് അപ്പൊ ജീനസ് പാൻതിറയിൽ വരുന്നത് ലയണും ടൈഗറും ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അറിയാം ആൻഡ് ദെൻ ഫെലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ വരുന്നത് ആരാണ് പൂച്ചയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഫാമിലി ഏതാണ് ഫാമിലി ഫെലിഡേ അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏകദേശമൊക്കെ സാമ്യങ്ങൾ ഉള്ള അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോളിലോട്ട് മോളിലോട്ട് പോകുന്തോറും സാമ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പൊ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജനീറകൾ ചേർന്നിട്ട് ഫാമിലി ഉണ്ടാകുന്നു ഫാമിലിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫെലിഡേ അപ്പോൾ അത് കാര്യം മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലികൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താകും അതൊരു ഓർഡർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫാമിലീസ് പക്ഷെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതേ റിസംബിൾ വൺ അണ്ടർ ഇൻ എ ഫ്യൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെ സാമ്യം കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ സാമ്യങ്ങളുള്ള ഫാമിലികളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഓർഡർ ഇനി ഓർഡർ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഓർഡർ കാർണി ഗോറ ഒരു ഓർഡറാണ് അതിൽ കാണുന്ന ഫാമിലീസ് ആണ് ഫെലിഡേ ആൻഡ് കാനിഡേ ഫെലിഡേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പൂച്ചകളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ക്യാറ്റ്സ് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആൻഡ് ദർ കാനിഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ ഡോഗ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുന്ന ഒരു ഓർഡർ ആണ് കാർണി ഗോറ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഡർ കാർണി ഗോറയിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഫാമിലികളാണ് ഇവർ രണ്ടാളും ഇനി അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും പറയാം അല്ലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താകുന്നു ഒരു ക്ലാസ് ആകുന്നു അപ്പോഴും എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ അവിടെ കോ
ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അത് എന്തായി മാറുന്നു ഒരു ഫൈലമായിട്ട് മാറുന്നു ദെ അത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ഫൈലങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതൊരു കിങ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഹൈറാർക്കിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമി കാറ്റഗറീസിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന ആരാണ് കിങ്ഡം ആണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോൺ സ്പീഷീസും ഹയസ്റ്റ് ടാക്സോൺ കിങ്ഡവുമാണ് അപ്പൊ കിങ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ തരം ആനിമൽസും വന്നു അവർ തമ്മിൽ അതായത് എല്ലാ ആനിമൽസ് വരുന്ന എല്ലാ ഫൈലംസും അതിന്റെ അടിയിലാണ് വരിക കിങ്ഡത്തിലാണ് വരിക So, സാമ്യങ്ങൾ എന്താവും ആസ് വി ഗോ ഹയർ ഫ്രം സ്പീഷീസ് ടു കിങ്ഡം ദ നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഗോസ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറും മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ സാമ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞും വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടിയും വരും എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് കിങ്ഡത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൈറാർക്കി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഏതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മാൻ ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാൻ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം നമുക്കറിയാം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് ബയോളജിക്കൽ നെയിം ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ കിങ്ഡം ആനിമാലിയ വരും ആൻഡ് ദെൻ ഫൈലം കോഡേറ്റ ക്ലാസ് മെമാലിയ ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ ഫാമിലി ഹോമിനിഡെ ജീനസ് ഹോമോ ആൻഡ് സ്പീഷീസ് സാപ്പിയൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ആവുക ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് അടുത്തത് ഫൈലം മാത്രോപോഡ ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട ഓർഡർ ഡിറ്റിറ ഫാമിലി മ്യൂസിഡെ ജീനസ് മസ്ക ആൻഡ് ദെൻ സ്പീഷീസ് ഡൊമസ്റ്റിക്ക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എന്തായി മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക കേട്ടോ ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഓരോന്ന് വരിക എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വീഡിയോ ആക്കാൻ മാത്രം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ദ എയ്ഡ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമിൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതായത് ആനിമൽസിൻ്റെയും പ്ലാൻസിൻ്റെയും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷനെയും നെയിമിംഗ് ദ ജസ്റ്റ് നോമൽ ക്ലേച്ചറിനെയും സഹായിക്കുന്ന എയ്ഡ്സ് അതാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹെർബേറിയം ആണ് ഹെർബേറിയം നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇലകളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളോ ഒക്കെ ബുക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ല ഉണങ്ങി നല്ല അയൺ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഉണങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് കുറച്ചും കൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസിനെ ഉണക്കി അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റുകളിൽ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക അതായത് സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹെർബേറിയം കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ് അല്ലെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ടിഗും രണ്ടോ മൂന്നോ ഇലയും ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഇൻഫ്ലോറസെൻസിൽ ഫ്ലവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുക അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഡ്രൈഡ് ഉണക്കി അതിനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി വെറുതെ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് അഡ്മിറ്റ് സ്റ്റഡീസിനെ സഹായിക്കുമോ ഇല്ല എന്തിന് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ ഹെർബേറിയ ഷീറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം ആ ഇത് നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റിനെ കിട്ടിയത് എന്ന് കിട്ടി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആര് കളക്ട് ചെയ്തു ദെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം സാധാരണ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ ലോക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പേര് പറയുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് ദെൻ അതിൻ്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം
So herbarium plant specimens in a preserve chay in a readiana. And then botanical garden again, idum plants in the ana, Paksha and the difference. If it a number of plant in the number of Kashnam, Odichet the plant part in a preserve in the even the living plant ana. Botanical garden on a Sasio Dianangal, the new condition of Palasalangal Palan, but on the Utia Canabaria. Now, the Calicut University campus is a living plant. Now, we have a living plant. We have a 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 a Reference item botanical gardens in a yoga peditam petinende. Plant species in this garden are grown for identification purposes, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family. This board of the Pritchitana, or the Nikadavala Chedigal, the Maryland, this board of Editinda. Then, either Jorikim, the famous botanical garden, Edicana Q, England, Dilepadan. Famous Idle Botanical Garden in Kew, England, Indian Botanical Garden, Haura, India, and at National Botanical Research Institute, Lucknow. This is one word I have to show you. This is the case of 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 the case and then next to museum ana namukku valare parijayalla salavana museum il povathavaraayittu aaru undavilla le appo avade preserved aayittulla plants and animal specimens preserve cheyidirikkum ipo plants aanengil selpa velli root system undaaga appo animals aanengil selpa animals ase adu muluvenaayittu namukku adayathu adu dead aayirikkum adine preserve cheyidirikkum then animals il selpa skeleton aayirikkum kaana Anganilla plant and animal specimens study and reference review we can be to any chilla specimens in a kangila formalin solution, the current preservative solution the worry. Other titai kin telpakana, ipo snake gale, a lingil, telpa embryos gana, prunangalakana, a lay up in a frog, a borachella, givigale, iteratrilla preservative solution to titai preserve the tendaikia. Pinna, Cheladilla, and you keep on a kiss of chicken the type and diaricum. Pinna, insectical, pranical, butterflies, Adinaka and Angle, on a key in the pinchy the thing and a display the butterfly, a cade, easy ten and dogs are a girl, and a wing sucking and a witchy pinchy the tip and eat of the canna but two. And then Valia animals are an angle, Adinulile organs, internal organs are the remove with it. That's why we have a stuffy. Suppose we have a bird, we have a bird, we have a we have a we a and then uh, museum the skeletons so and diary. Apo thamke ningalor the choy kya ipo oru putti ke oru namalor study trip po pomba oru skull likhi. A skull line preserve cheyya, sukshi kya ningalor aedi tax orna mikile aedi use kya. Angane kya ne kosti bade. Apo thamke amka the orda sukshi ke thariya ne kile museum and dal thariya ne kile amso orda cheyya. Alle apo angatte reedi le ana questions bade. Ata then. The zoological park is common item. So, the soil is wild animals in a protected environment. Human care. We have a lot of animals in the soil. We have a lot of animals in the human care. We have a lot of protected animals in the soil. Wild animals in a very day, our pella, jivigal, putil dietilia, elarian, or no dietilia. A pendano, a jivida habitat, other answer is it idicum, our pilla, space of water tenda, well, let the kind of other well of the lampana, a matina molitina carinda, come to put it in the redan, paladi and dietum. So animals in a natural light, our day, our food habits and done, Pakshana Shilangal and done, our engine and behave here. That's why we are going to be able to do this. Then, 
അടുത്തതാണ് കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കൊട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യം സോ കി ഈസ് അനദർ ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും അവരുടെ സാമ്യങ്ങളെയും വ്യത്യാസങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തരം തിരിക്കാൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് കി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായ രീതിയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇതൊരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പി ജിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് കി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാക്സോണമിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ ജീവികളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് മീനുകളുടെ പേരുണ്ട് കുറേ പക്ഷികളുടെ പേരുണ്ട് കുറേ പാമ്പുകളുടെ പേര് ഇതൊക്കെ തന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ സോ അവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ പറയാം കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പെയർ ഒരു പെയറാണല്ലോ അത് അത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ എന്തായിരുന്നു പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അത് ഒന്നൊന്നിന് മറ്റൊന്നിനും ഓപ്പോസിങ് ആണ് അല്ലേ ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസും ആണ് പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പം അങ്ങനെ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പെയർ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഈ കീ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് അപ്പം ആ ഒരു പെയറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്ലെറ്റുകൾ എന്താണ് പറയുക കപ്ലെറ്റുകൾ സോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ ആ ഒരു കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോയി പോയല്ലോ അപ്പം അതൊരു കാറ്റഗറിയെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു അടുത്തത് എന്താണ് പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് അപ്പം ബാക്കി പറഞ്ഞ മീനുകളും പിന്നെ എന്താണ് പാമ്പും ഇതൊക്കെ അതിൽ പെട്ടു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു അവരെ വീണ്ടും തിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുക എന്താണ് ആ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ആ ഇഴ ഇഴയുന്ന ജീവികൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പെയർ എടുക്കുകയാണ് അതും കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ കപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ കീയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഡുകൾ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ലിഡ് എന്ന പേരിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇനി ഇത് ദ കീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പെയർ കോൾഡ് കപ്ലെറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഒരു പെയറാക്കി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പെയർ നമ്മൾ കപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ചോയ്സ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഒന്നുകിൽ പറക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്ഷൻസിലാണ് അതിലൊന്നേ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ നമുക്ക് ഒന്നേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ ഒന്നുകിൽ പറക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് ഇത് വളരെ ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഇങ്ങനെയൊന്നും സിം സിമ്പിളായിട്ടൊരു ആശയമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതെന്നാണ് സോ ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് അതർ ഈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ കേസ് കോൾ ലീഷ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് കപ്ലെറ്റ് എന്താണ് ലീഡ് എന്താണ് ടാക്സോണമിക്കൽ കീ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കും സോ ഇത് കീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ദെൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ ആനിമൽസിനെ അവരുടെ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് കേട്ടോ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള തരം തിരിക്കുന്നതാണ് കീ നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കീയിൽ വര
മോണോഗ്രാഫ്സ് ആണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാക്സോണിനെ കുറിച്ചുള്ള മോണോ മീൻസ് സിംഗിൾ അപ്പൊ ഒരു ടാക്സോണിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഏതിൽ വരിക മോണോഗ്രാഫ് സോ ഇതും നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മോണോഗ്രാഫും ഫ്ലോറയും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്നാലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഹെർബേറിയം മ്യൂസിയം ആൻഡ് കി അത് അഞ്ചെണ്ണം മെയിൻ ആൻഡ് ദെൻ കാറ്റലോഗ് മോണോഗ്രാഫ് മാനുവൽ ഫ്ലോറ ഇത് നല്ലോ കൂടെ അതിൻ്റെ ടാക്സോണമിക് കേടിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ് ഷോ വി ഹൈറാർക്കിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ അല്ലേ അസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുക അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡിസെൻഡിങ് എന്നാണെങ്കിൽ കിണ്ടത്ത് നേരെ താഴോട്ട് ആരോട്ട് ആരോട്ട് എഴുതുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അസെൻഡിങ്ങും ഡിസെൻഡിങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പകുതി കാണുക പിന്നെ ബാക്കി കാണുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ